toca a mí gritar. Sé que le pues es verdad que no me puedo quejar para nada porque está siendo, bueno, ha sido un año maravilloso de muchísimos proyectos. Empiezo con el programa nuevo que es Got Talent, que esta vez estaré de jurado y tiene una pinta espectacular. No os puedo decir nada, pero, pero creo que la gente va a poder ver talentos que tenemos aquí en España increíbles. No, cuando tengo tiempo libre lo que me gusta es pasármelo bien también, estar con los amigos, con la familia y además en este caso que he descubierto vamos, la perfección para pasar estas navidades que es Just Dance para poder jugar con toda la familia, aparte haces ejercicio que nunca viene mal pero si encima te lo pasas bien y te diviertes maravilloso. Soy muy de jugar a los videojuegos, ya te digo que mi última adquisición ha sido Just Dance para poder bailar pero me gusta todo tipo de juegos. De momento no, no me planteo ningún futuro familiar lo que sí me planteo como decía con Calle es que si yo estoy con una persona es para estar siempre, no, no pienso estar, bueno, pues estoy unos meses y ya. Es que eso para mí no tiene sentido, entonces si estoy con alguien, en este caso ahora mismo estoy con David y David para mí es, es el, como digo, el hombre de mi vida. La experiencia de Eurovisión para mí ha sido muy positivo. Eh, la gente se queda más con la posición y con los puntos, pero creo que, que hay que ir un poco más allá. Yo estoy feliz de poder haber hecho una actuación, un trabajo bien hecho, que no fallara nada y, y aparte que es lo más importante para mí. Son tres minutos de muchísima presión, de muchísimos nervios, de, de muchos meses anteriores de trabajo y el que todo salga bien era mi prioridad y, y estoy muy contenta y orgullosa con todo el trabajo que hicimos, todo el equipo. Sí, he hecho cosas de interpretación pero, pero me gustaría ir un poco más allá, no es una serie o un, una película, esa parte le pongo banda sonora o es una película musical, algo así sí me gustaría. Esto me dieron a mí la oportunidad de poder grabar la banda sonora de Cenicienta de la nueva película y fue una experiencia también increíble porque yo soy muy fan de Disney y me encanta Disney desde muy pequeñita, todavía sigo viendo las películas porque yo considero que no, no son tanto para niños, son para niños pero también para mayores. Cuando me propusieron el proyecto me hizo muchísima ilusión el poder cantar una canción de Disney, y aparte esa canción tan mítica de la Cenicienta. Yo iba para veterinaria, de hecho estaba estudiando veterinaria, hice el primer año de, de la carrera y ya justo al año siguiente empecé con la música y lo tuve que dejar, pero sí, es algo que a mí los animales ya lo sabe todo el mundo, que me encantan, que tengo adoración, tengo pasión, y bueno, en este caso para poder ayudarles, porque mucha gente tiene una veterinaria pensando, ay, me encantan los animales, pero claro, entras para poder ayudarles a, a los animales y encontrarte situaciones que no son tan, tan agradables, pero sí, sí. Pues estas navidades me las planteo como todas, en familia, soy muy familiar, me gusta estar eh, reunida, cenando, jugando, por supuesto, con toda la familia y... y pasar tiempo con ellos, que yo creo que las navidades, aparte que también está mi cumpleaños de por medio, lo relaciono mucho con las navidades, pero estar con la familia. ¿Algún propósito para el 2016? Pues es que mmm, mucha salud para todo el mundo, que se arreglen todos los problemas, todas las crisis, que vaya mejor para todo el mundo y, y para mí personalmente no tengo ninguna queja de este año, así que pido, que es mucho pedir, que mínimo sea como este. Por ti, lo que está por venir.